கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியினுடைய ஆரம்ப காலகட்டங்களில் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ரிலேட்டடாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருந்தது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தை சால்வ் செய்ததுக்குன்னு ஒரு டீம் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணத்தின் தாக்கத்தின் விளைவாக உருவானது தான் குவான்டிட்டி சர்வேன்னு சொல்லக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு அடிப்படையான தகுதிகள் என்னென்ன இருக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய கேட்டகரி என்னென்ன அவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான சேலரி பேக்கேஜ் கொடுக்குறாங்க என்பதை போன்ற பல தகவல்களை அடங்கியது தான் இந்த முழு தொகுப்பும் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சிவில் குவான்டிட்டி சர்வேயிங் கற்றதும் கற்பிக்கப்பட்டதும் குவான்டிட்டி சர்வேயிங்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸை தான் குவான்டிட்டி சர்வேயர்னு சொல்லி அழைப்பாங்க அவங்களுடைய பேசிக் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டிப்ளமோ அல்லது டிகிரியில் சிவில் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒன்றை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆட்டோ கேட் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் போன்ற சாஃப்ட்வேரை ஹேண்டில் பண்ண அளவுக்கு அவங்களுடைய ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடியவங்களுக்காகவே கேம்பஸ் லெவலில் நடக்கக்கூடிய பேசிக் லெவல் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு டைரெக்டாக கம்பெனியின் மூலம் ட்ரைனி குவான்டிட்டி சர்வேயர் ஜூனியர் குவான்டிட்டி சர்வேயர்னு சொல்லக்கூடிய பொசிஷனில் அவங்களுக்கு ஜாப் கன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டரை வந்து கொடுப்பாங்க பேசிக் லெவல் இன்டர்வியூ பற்றி அவேர்னஸ் நமக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைக்காமல் கூட போயிருக்கலாம் இருந்தாலும் அதற்கு அடுத்த கட்டங்களாக ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் சைட் இன்ஜினியர் ஆட்டோ சைட் சூப்பர்வைசர் ஆட்டோ அல்லது ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் ஆட்டோ நிச்சயமாக நம்ம வேலை பார்த்துட்டு தான் இருப்போம் அப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் நமக்கு எப்படியாவது குவான்டி சர்வேர் ஆகணும்னு இந்த எண்ணம் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கணும் அது எப்படி செய்கிறதுனா நம்ம வேலை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அதே சைட்டில் இருந்து அந்த சைட்டில் நடக்கக்கூடிய லீகல் இஷ்யூஸை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சப் கான்ட்ராக்டரை எப்படி நெகோசியேஷன் பண்ணுறது ஒரு குவான்டிட்டியை டேக் ஆஃப் பண்ணுறது எப்படி டேக் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய குவான்டிட்டியை கிளைண்ட்டை சப்மிட் பண்ணுறது எப்படி சப்மிட் பண்ணக்கூடிய பில் நமக்கு பேமெண்ட்டாக எப்படி மாறி வரும் என்பன போன்ற தகவல்களை நம்ம தேடி தேடி கற்றுக்கொண்டே இருந்தோம்னா ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு தேவையான அந்த வாய்ப்பு வந்து அமையும் அதில் நம்ம கற்றுக்கொண்ட விஷயத்தை பயன்படுத்தினோம்னா நிச்சயமாக நமக்கும் குவான்டிட்டி சர்வேராக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு தானாண்டு அமைந்துவிடும் அதனால் தொடர்ந்து நம்ம அதற்கான வேலைகளை மட்டும் செய்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் குவான்டிட்டி சர்வேங்கன்னு சொல்லக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காகவே தனியாக ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கோர்ஸஸ் வந்து அவைலபிளில் இருக்குது அந்த கோர்ஸஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்டை நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் லெவல் இன்டர்வியூலேயோ அல்லது ப்ரொமோஷன் டைம்லேயோ நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா நம்ம குவான்டிட்டி சர்வேராக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு மறுபடியும் நமக்கு கிடைச்சிடும் அதனால் அந்த ஆன்லைன் கோ கோர்ஸஸ் வந்து நமக்கு படிக்கிறதுக்கு அது எங்கெங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லி தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனுடைய தகவல்கள் என்ன என்பது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தனியாக ஒரு வீடியோ அதற்காகவே அப்லோட் பண்ணுறேன்காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் காஸ்ட் பிளானிங் ப்ராஜெக்ட் ப்ராக்ரஸ் மானிட்டரிங் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் இந்த மாதிரி பல கட்டங்களாக நம்ம அங்கே வேலை செய்ய வேண்டியது வரும் குவான்டிட்டி சர்வேங்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேட்டகரியை பற்றிய புரிதல் நல்ல முறையில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த ஒர்க்குகளை சரியான முறையில் செய்து கொடுக்க முடியும் இந்த கேட்டகரியில் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் அப்படி ஆர்வமாக உள்ள அந்த கேட்டகரியில் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸை கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை தனித்துவமாக தெரியாது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு நல்ல மதிப்பையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் கஷ்டப்பட்டோ அல்லது இஷ்டப்பட்டோ இந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட்டை நம்ம கையில் வாங்கியாச்சுது சைட்லேயும் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணியாச்சுது இப்படி எல்லாமே நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இதற்கான இன்டர்வியூ எங்கே நடக்கும் அதை எப்படி நம்ம அட்டன் பண்ணுறது அதற்கான வழிமுறைகளை நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தானே அடுத்த கட்டமாக நம்ம நகர முடியும் குவான்டிட்டி சர்வேருக்கு எங்கெல்லாம் வேலைவாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடியதை தெரிஞ்சுக்கலாம் 
பொதுவா நமக்கு எல்லா தெரியும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனில அதிக அளவுல குவாலிட்டி சர்வேயர அப்பாயின்ட் பண்றாங்க அதுக்கு அடுத்து கன்சல்டிங் சர்வீஸ்லயும் குவாலிட்டி சர்வேயரோட தேவை அதிக அளவுல இருக்கு இது தவிர கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இன்ஜினியரிங் செக்டர் ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன் செக்டர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் குவாண்டிட்டி சர்வேயிங் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனிஸ் மைனிங் அண்ட் ரிசோர்ஸ் கம்பெனிஸ் இப்படிப்பட்ட கம்பெனிகள் தங்களுக்கு தேவையான கேட்டகரியில் குவான்டிட்டி சர்வே இன்ஜினியர்ஸை அப்பாயின்மெண்ட் செய்கிறாங்க அதற்கான இன்டர்வியூ சென்னை ஹைதராபாத் மும்பை டெல்லி போன்ற மெட்ரோ சிட்டிகளில் தான் நடத்துகிறாங்க நடத்தி கரெக்டான இன்ஜினியர்ஸை செலக்ட் பண்ணி தங்களுடைய கம்பெனியில் வேலை பார்ப்பதற்கான ஜாப் கன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டரை கொடுக்குறாங்க இந்த முறையில் நடத்தக்கூடிய இன்டர்வியூக்கு தேவையான குவான்டிட்டி சர்வே இன்ஜினியர்ஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்றாங்க என்பது போன்ற தகவல்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரைவேட் கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு எம்என்சி கம்பெனியாக கூட இருந்துட்டு போகலாம் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் அந்த கம்பெனிக்குன்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட்டை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இருப்பாங்க அந்த வெப்சைட்டுக்கு உள்ளாடி போய் நம்முடைய பயோடேட்டாவை அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அந்த கம்பெனிக்கு எப்போது ரெக்குயர்மெண்ட் தேவைப்படுதோ அந்த நேரத்தில் நம்முடைய பயோடேட்டா மேட்ச் ஆச்சுதுன்னா அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஹெச்ஆர் டீம் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணி இப்படி இன்டர்வியூ ஒன்று இருக்குது நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதன் பிறகு இமெயிலில் அதற்கான டீட்டெயில்களை நமக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டு இன்டர்வியூ நடக்கக்கூடிய அன்னைக்கு இதை கொண்டு போனோம்னா டைரெக்டாக நம்ம அந்த இன்டர்வியூவில் கலந்துக்க முடியும் இன்டர்வியூவில் நம்ம பண்ணக்கூடிய பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து அந்த வேலை நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு சொல்லி அன்னைக்கே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதன் பிறகு ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கம்பெனிலேருந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் தருவாங்க அந்த கம்பெனியில் நம்ம வேலை பார்த்துக்கிறோம் இது ஒரு வழிமுறை அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் நியூஸ் பேப்பரில் அதுக்கான ஆடு கொடுப்பாங்க அந்த ஆடை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு அந்த இன்டர்வியூ நடக்கக்கூடிய இடத்துல டைரெக்டாக போய் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அவங்க கேட்கக்கூடிய ரெக்குயர்மெண்ட்டு நம்ம பயோடேட்டா மேட்ச் ஆச்சுன்னா நம்மளை இன்டர்வியூக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க அங்கே போய் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் பண்ணிக்கிட்டு ஓகேனா அதில் வந்து அவங்க வேலை கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து ரெண்டாவது முறை அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் ஆன்லைனில் வந்து வீடியோ கா வீடியோ கால் மூலமாட்டு வந்து நம்மளை இன்டர்வியூ வைப்பாங்க அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோன்னா அவங்க கம்பெனியில் நம்ம சேர்த்துக்குவாங்க இப்படி இந்த மாதிரிப்பட்ட வழிமுறைகளில் ஒரு கம்பெனி டைரக்டாக வந்து கேண்டிடேட்டை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் அதே கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைரக்டாக ரெக்குயர்மெண்ட் வைக்காம அவங்க வந்து ஒரு கன்சல்டன்சி ஃபார்மில் வந்து கொடுப்பாங்க இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து மேன் பவர் தேவைப்படுது இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில் இவ்வளோ தேவைப்படுது எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்து கொடுங்க நாங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு இவ்வளோ பே பண்ணுறோம்னு சொல்லி அந்த கம்பெனி கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்ட பிறகு தான் அந்த மேன் பவர் கன்சல்டன்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதற்கு தகுந்த நபர்களை வந்து தேடுவாங்க தேடி அவங்கள கால் பண்ணி இப்படி இன்டர்வியூ நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து இன்டர்வியூவில் கலந்துக்குங்க கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓகேனா உங்களுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் நாங்கள் கம்பெனிலேருந்து வாங்கி தரோம்னு சொல்லி நம்ம கிட்டே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிப்பட்ட வழிமுறைகளில் தான் குவான்டிட்டி சர்வேயில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த தகவல் உங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் இது தெரியாத நபர்கள் வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் பார்த்து பயனடைஞ்சிக்கிடுங்க அடுத்ததான் இந்த குவான்டிட்டி சர்வேருக்கு எவ்வளோ சேலரி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சால் தானே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதை நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் குவான்டிட்டி சர்வேயருடைய சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் குவான்டிட்டி சர்வேங்கை பற்றி எந்த நாலேஜும் இல்லாத ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினையாயிரூவாயிலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபா தரதுக்கே அழகு அழகு தருவாங்க அதே நேரத்தில் அந்த குவான்டிட்டி சர்வேங்க டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே நீங்கள் வேலை பாருங்கள் உங்களுடைய சேலரி அங்கே கிடைக்கிறதுலேருந்து ஒரு மூணு மடங்காக ஜாஸ்தி தருவாங்க என்ன காரணம்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி தான் என்ன ப்ரொடக்டிவிட்டின்னா ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேயர் அந்த கம்பெனிக்கு மந்த்லி வைஸ் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டை வந்து புக் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லக்கூடியதில் இருந்து அவங்களுடைய சேலரியினுடைய ஸ்கேல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இதை நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் ஏதோ அந்த குவான்டிட்டி சர்வேயர் வந்து நல்ல ஜால்ரா அடிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டாக வாங்கிட்டு போகிறாருன்னு சொல்லி நமக்கு எண்ணங்கள் தோணும் ஆக்சுவலாக வந்து ஜால்ர
அப்படி அடாப்ட் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு தான் வந்து சேலரி வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே நினைக்கக்கூடிய சேலரியை வந்து டிமாண்ட் பண்ணி கேட்டு அதை வாங்க முடியும் இப்போ வெளிநாடுக்கு நான் இன்டர்வியூ போகக்கூடிய நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அது மினிமம் வந்து ஒரு ஒன் லேக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் அது ஈஸியாக கிடச்சிடும் அது அந்த இன்டர்வியூ மட்டும் நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோன்னா மினிமம் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்தாலும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க அங்கே போய் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அது ரெண்டாவது கட்டம் ஆனால் அதே இன்டர்வியூவில் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் வந்து இந்தந்த கோர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து மினிமம் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தந்தால் தான் வருவேன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ணுங்கள் அது அவங்களுக்கு தேவைப்படணும் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என் அதுக்கு மேலே உங்களை தந்து கூட்டிருப்போம் வாங்க அது மட்டும் இல்லை நம்ம கையிலேருந்து ஒரு காசு செலவு பண்ணணும் அவசியம் இருக்காது நம்ம போகக்கூடிய டிக்கெட் கூட காசையும் அவங்க தந்துடுவாங்க இங்கேருந்து விளையாட்டு போகக்கூடிய டிக்கெட் டிக்கெட்டை அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே அவங்க பண்ணி செய்து கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வேறு வழியில் நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணி போனீங்கன்னா அப்போ அந்த கன்சல்டன்சி வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் கேட்பாங்க அப்புறம் அங்கே ஜாப் வந்து நமக்கு செக்யூரிட்டியாக இருக்குமான்லாம் கேட்டால் தெரியாது அப்படி போய் மாட்டக்கூடியவங்க தான் அங்கே ஐயோ வெளிநாடாக இருந்தால் ஏமாத்துறாங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு சொன்னாங்க ப்ராப்பராக ஒழுங்காக எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு போகக்கூடிய யாருக்கும் வந்து அங்கே பிரச்சனை மேக்ஸிமம் வராது இந்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் நம்ம எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோன்னா குவான்டிட்டி சர்வேங்னு சொல்லக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கேட்டகரி அதில் வேலை பார்க்கக்கூடிய குவான்டிட்டி சர்வேருக்கு இருக்க வேண்டிய அடிப்படையான கல்வி தகுதி இந்த குவான்டிட்டி சர்வேருக்கு எந்தெந்த கம்பெனிஸில் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் அதிக அளவில் இருக்குது அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சேலரி பேக்கேஜ் கொடுக்குறாங்க என்பன போன்ற தகவல்கள் தான் மெயினாக இதில் சொல்லியிருக்கு மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அந்த தகவல்களை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்